എസ് എസ് എഫിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ നടപ്പുകാലത്തെ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു സംഭാഷണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബുഹന്നിരായ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് നഴീമി അൽ ബുഹാരി ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയമായും സാംസ്കാരികമായും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാലമായിരുന്നു തീവ്ര രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾക്ക് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ നെക്സൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കേരളത്തിൽ വലിയ വേരോട്ടം ലഭിച്ച ഒരു കാലമായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരിൽ പലരും ആ വഴിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും അത്തരം വിപ്ലവം സ്വപ്നം കണ്ട് പഠനം പോലും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത അനുഭവം അന്നത്തെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സമാന്തരമായി സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടേറെ ചെറു മാസികകൾ സമീക്ഷ പോലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വെളിച്ചം കാണുന്നു തെരുവ് നാടകങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നു കവിയരങ്ങുകൾ നാടൊട്ടുക്കും സംഭവ ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ സാംസ്കാരിക രംഗത്തും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹിപ്പിസം പോലുള്ള ചില അരാജക സംസ്കാരങ്ങൾക്കും ആ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ വേരോട്ടം ലഭിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കാലത്താണ് എസ് എസ് എഫ് പിറവിയെടുക്കുന്നത് ഒരു മത വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന മിതവാദ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സംഘടന അങ്ങനെ ഒരു സംഘടന പിറവി കൊള്ളുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ചില വെല്ലുവിളികൾ സംഘടനയുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ മേൽവിലാസമുള്ള ഒരു സംഘടന ഉണ്ടായിരിക്കെ എന്തിനാണ് പ്രത്യേകമായൊരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എന്നൊരു ഒരു ചോദ്യം പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളെയും എതിർപ്പുകളെയും ഒക്കെ അവഗണിച്ചാണ് എസ് എസ് എഫ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ആ മുന്നോട്ട് പോക്കിൻ്റെ ആ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്ന് ബഹുനിരായ ഉസ്താദ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും എഴുപതുകളിലെ ക്യാമ്പസ് വിചാരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പരിസരങ്ങളും ഒരർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ മുക്തമായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയുടെ ബദൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതാണ് പിൽക്കാല വിജയങ്ങളിൽ നിന്ന് എസ് എസ് എഫിന് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ബന്ധിതമായ കലാലയ കൂട്ടായ്മകൾ മതനിരാസത്തിലേക്കും കേവല കക്ഷി താൽപ്പര്യങ്ങളിലേക്കും വഴിതിരിഞ്ഞ ഒരു കാലത്ത് മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘം നാട്ടിലും കലാലയത്തിലും രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് നിർമ്മാണപരമായ ഒരു കാൽവെപ്പാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് എസ് എസ് എഫിന് ജന്മം നൽകിയത് സ്വാഭാവികമായും നടപ്പ് രീതികളോടുള്ള കലഹമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതികമായ ചില പ്രതിരോധങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നെങ്കിലും എസ് എസ് എഫ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ധാർമ്മിക വിപ്ലവം എന്ന സന്ദേശവും സമർപ്പിതമായ മുന്നേറ്റവും മുന്നിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് പ്രസ്ഥാനം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ആശയ സംശുദ്ധിയുടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും കൃത്യമായ ലക്ഷ്യനിർണയത്തിൻ്റെയും കൂടി ഫലമായിരുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഗൾഫിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം ആരംഭിക്കുന്നത് എസ് എഫ് എഫിൻ്റെ ആദ്യ ദശകം മലബാറിൽ വളരെ സജീവമായി തന്നെ സംഘടനാ സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു പക്ഷത്തെ പക്ഷെ അന്നത്തെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു ചിന്ത എങ്ങനെയെങ്കിലും വിസയെടുത്ത് ഗൾഫിൽ പോവുക ജീവിതം കരപറ്റിക്കുക എന്നൊരു ചിന്തയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് തുടർ പഠനത്തെക്കുറിച്ചോ ഉപരി പഠനത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചനയില്ലാതിരുന്ന ഒരു തലമുറ സ്വാഭാവികമായി വിശിഷ്യ മലബാർ ജില്ലകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ എസ് എസ് എഫ് സംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൾഫ് സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്നിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അത്തരം സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഉപരി പഠനത്തിലേക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുമൊക്കെ അവരുടെ ചിന്തയെ പറിച്ചു നടന്നതിൽ 
SSF Etratolum Bangu Hitundi, Etratolum Sahasigamai in Noa Kalagatel and Nikam. SSF in a summon the Chatolum Matella Vidyartisanganagal Nom Vetitamai Kalale Unitical Kal Mumbai Pradeshigamaya Grama Unitalana Uri Vidyartisanganaki Ruba Padanadu Uri Bache Kerala Tele Vidyartisanganagal Charitra Tiltene Uri Vereta Diaya Maikumedu. Nartin Borte, Vidyarti Praya Mulla Vere Muruvenum, Vidyarti and the Sambo de Nijianula, Uridi, Vidyabia Savijarum, Prada Migama Itane, Avakan Algan, Esos of Finicarino, Adodopum, Madagala Lingal Pritichundrik and the Soba Vigamayum, Vidyarti Halan, Avaka Kaliga Vidyabia Satodula, Avishaka the Bodhi Pertuga in the Dana, Esos of Finde, Uru Provartana Mayun died in the. Matuna Kalali Angal Petitundi in the Virum, Madapada Saligal Lulavirum, Rendu the Shail, Sanjari Chundi in the Pole, Our Kurimichirikanum, Sambadikanum, Parasparamula Gunangalum, Main Mayum, Panguakanum, Shilangale Panguachodakanum, Elam Iteram Kutai Mayroda Sadichu, Soba Vigamayum, Gelfo Oriented Ayur Society of Ulil, Vidyabia Savijarangal Stabichadakanum, Madagalali Angaloda Chair on the Property Chundi Kina. Vidya Samanaya, Podu Pravartagar, Kadana Vereyu, Podugalali and Ruda Parisera take Madavidya article Kadano Jeligi in the pole, Prayo Gigamayo Vidya Biasa Viplavate, Yandri Gamayo, Shastri Amayo, Essas of Nadapilaki in the Venom Namukachindikan Nerete Parnidavole, Soba Vigamayo, Samo Higa Parisangalodula, Uru Kadano Verevene, Vetisangalaya, Tadasangalum, Marga. Margana Ula Budimutical Kondago, Adinda Ella Medail Adium Graman de Retile, Vidyarti Praia Mulla Vera Murivinum, Vidyarti and the Sambodan Jay the Pol, Adi Galangalil, Uribache Kalale till Poga di Rana Alagalum, E. Prastana Tenda Vora to Jeruna the Pol, Sobhavigamayum Vidyabiasa, Chindagalayum, Padana Talperingal in Jenipichundavaran, Esos of Finicarinitum Kerala Tinde, Muslim Charitram by Chuchal Ariav Nurikarium. Kerala Muslim Samudaya Mera Admiya Samuham Matra Maluru Rashtriya Samara Samuham Gudiana and Adana. In the Lake Kadanavana Adite European Adinivesh Shaktiel Parangil Aidano. A Parangigal Kidre Samara Rangatirangadil, Alangil Vishwasigal Samara Rangatirakunadil, Akalagatil Muslim Pandit and Mar, Adani Chitunde, Adinivendi Edu game, Prasangi game Chi the Tunde. Mahdum Varada Galam Model Umaral Kali Tangal the Galam Vareilla. Muslim Pandit and Marit, and Ethro Tinta Parisho, Charitram Parisho Chal, Itram Samarangal Lavarita, Ida Padalagal, Namukana and Gadi. In the Matramala, Hadinivesh Shakti Lodum, Mavata Samskara Todamula, Vioji Pugunda Matram, Pratega Mayur Basha than Ruba Pati, the Arabi Malayalam, Arabi Malayalatil Vikada Maya, Daralam, Regenagalundai, Samskari Maya, Muslim Samadai Tinde, Tum Valley, Unarvinde Galagata Maidanu. In the Venamangil, Parayavan, Natrim, Bibela Maya, Grenda Regina, Nadakanavu, Urikal and Gudiana. Shapilkalate, Samadayatin, and the Sambuikinu, and the Namalaluji Kendadana. Muslim Samadayatin Day, Samarul Sukadim, Samskari Maya, Aunatium, Evidayana, Nashtapatuboye, Enganyanamka, the Kayimosham, and the Ariane, Adutravadigal and the Gudiar and Yelanago. Pandita Gendri Gudamayo Samogatayana, Yadar Tatil, Anate, Muslim Samadayam. And above which one did another. Other under the name Madavitna and Angel Unna the Shirshiraya Allegal Yenum Samudayan Avotanat in the Amaritan in Navaran. One of Maturi Bashil Paranel Kerali or Vilama activists at Tinde, a tomb or just Salamayura Kalamana, Mahadum Dangalagala to Udi, Kerali a Muslim and above each other. Building the Rastri Avijar Angelode, Orisanga Margal, Varimari Pogayum. Rulama Gendri Gamaya Pravartana Tilin, scattered I over your social gardener, Ruba Padu. Samaritin the Parisangal Ruba Padanadine, Rastri Abaramayum, Adabole, Matu Parisangal Dayum, Sahajangal Epuramundago, Swadandra Samaritin de Kalagatum, Vides Sectical La Kadana Vereva, Iterum, Sahajangal Soba Vigamayum, Uri Pradesh, Pradesh, the Tindayum, Pradiro, the Tindayum Vijarangal, Unati Kundu Venada. Virum Galatum, Uri Pradesandi or Samohan Eretal, Ulama Gendri Gramay or Muslim Ummatine, Parega la Jeritata Vindum, Karnich Udakan Karium and the Dana, 
ലോകത്തെ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇന്നലകൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം സമുദായം ഏതെല്ലാം കാലത്ത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമായി നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം എല്ലാ തലങ്ങളിലും വളരാനും വികസിക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടക്കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒലമ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സാമൂഹിക ഘടനയിൽ നിന്ന് മാറി വ്യത്യസ്ത ദിശയിലേക്ക് സമുദായങ്ങൾ കടന്നുപോയി എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അപജയമായി വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നായകർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പണ്ഡിത കേന്ദ്രീകൃതമായ സാമൂഹിക നിർമ്മിതി നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സമര ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി എസ് എസ് എഫിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തകന്മാർ നേതാക്കൾ അവർ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കരുത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലും തെറ്റാണ് എന്ന ചിന്ത പോലും പ്രവർത്തകരിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്നത് കാണാതിരുന്നു കൂടാ യഥാർത്ഥത്തിൽ എസ് എസ് എഫ് ഒരു അരാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എന്ന ആക്ഷേപം പല തലങ്ങളിൽ നിന്നായി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആക്ഷേപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് എസ് എസ് എഫ് രാഷ്ട്രീയത്തെ നിർവചിക്കുന്നത് എസ് എസ് എഫ് സമഗ്രമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിചാരത്തെയാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഭരണകേന്ദ്രീകൃത രാഷ്ട്രീയ വിചാരങ്ങളോടാണ് എസ് എസ് എഫ് പലപ്പോഴും വേറിട്ട് നിൽക്കുകയോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കലഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അന്തസത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയത്തിൻ്റെ പരിസരം വായിച്ചാൽ തന്നെ അത് ബോധ്യമാകുന്നതാണ് മഹാനായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു അന്നു അവിടുത്തെ ഖിലാഫത്തിലൂടെ അധികാരത്തിലൂടെ അതുപോലെ മുൻഗാമികളായ രാഷ്ട്ര നായകന്മാർ അവരുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിർമ്മാണാത്മകമായ രാഷ്ട്രീയ വിചാരമുണ്ട് ഇന്ന് നാം നമ്മുടെ പരിസരത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഹിംസാത്മകമായ രാഷ്ട്രീയ വിചാരം മറുഭാഗത്ത് കേവലമായ കക്ഷിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിചാരം ഒരു ഭരണകക്ഷിയുടെ പുരോഗമനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പോലും വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിപക്ഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിചാരം അതൊരു സമഗ്രമായ രാഷ്ട്രീയ വിചാരമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഭരിക്കുന്ന പക്ഷം നന്മകൾ ചെയ്താൽ അത് നന്മയാണെന്ന് സമ്മതിക്കാനും രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്ര പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഭരണകക്ഷിയുടെ വീഴ്ചകളെ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ രാഷ്ട്രീയത്തെ നാം വീക്ഷിക്കുകയാണ് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എഫിൽ വോട്ടിംഗ് പ്രായമുള്ള മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും അവരുടെ സമ്മതിദാനം വിനിയോഗിക്കുന്നവരും സമഗ്രമായ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ സമ്മതിദാനത്തെ പ്രയോഗിക്കുന്നവരും നിർമ്മാണപരമായ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്നവരും വരും കാലത്തെ സുഭദ്രമായ ഒരു ക്ഷേമപരമായ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയെ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അത് ഒരു കക്ഷിയായി രൂപപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയമുള്ളൂ എന്ന ചിന്ത ഒരിക്കലും ശരിയല്ല എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ സജീവമായി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ദിവസം അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു ഗ്രാമങ്ങളിലെ പ്രവർത്തകരെ സംബോധന ചെയ്യുകയും അവരെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും വളരെ സജീവമായ സാന്നിധ്യമായി ഇന്ന് എസ് എസ് എഫ് ഉണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം ക്യാമ്പസുകളിൽ എത്രത്തോളമുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഊന്നലായി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ എസ് എസ് എഫ് ആദ്യകാലത്ത് ക്യാമ്പസുകൾ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പ്രവർത്തന ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലുമെല്ലാം ഇന്ന് എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്തയിടയിൽ ഡൽഹി സോൺ സാഹിത്യോത്സവ് എസ് എസ് എഫ് നടത്തി വരുന്ന മാസം ഹൈദരാബാദിൽ വ്യത്യസ്ത സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെയും മറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെയും പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സീറത്ത് നബി അക്കാഡമി കോൺഫറൻസും അതുപോലെ നാഷണൽ കോൺഫറൻസും നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ടല്ല കേന്ദ്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും മറ്റു പ്രാദേശിക യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഇന്ന് എസ്
ഇന്ന് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ നാഷണൽ ക്യാമ്പസ് നായകത്വം വഹിക്കുന്നത് കശ്മീരിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഗമി സംഗ സംഗമിക്കുന്ന നാഷണൽ സാഹിത്യോത്സവം കൂടി വരുന്ന ഏപ്രിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ സാഹിത്യോത്സവം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷയുള്ള വളർച്ചയാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ ക്യാമ്പസ് എസ് എസ് എഫ് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദേശീയ ക്യാമ്പസുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രതിപക്ഷം ക്യാമ്പസുകളാണ് എന്ന് നിഗമിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിശിഷ ജെ എൻ യുവിലും ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഒക്കെ വളരെ തോതിൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജെ എൻ യുവിലെ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ സർക്കാർ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അതേസമയം കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളെ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ സച്ചിദാനന്ദൻ റിസാലയിൽ പറ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകൾ ഏറെക്കുറെ നിശബ്ദമാണ് അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലുമൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ദുർനടപ്പുകൾക്കെതിരെ വലിയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായ സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ സാധ്യമാക്കിയ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായൊരു രാഷ്ട്രീയ തിന്മയുടെ കാലത്ത് നിശബ്ദമായിരിക്കുന്നു കൊമാല എന്ന മരിച്ചവരുടെ ദേശത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിധം അതിഭീകരമായ നിശബ്ദത കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിലുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണ് കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകൾക്ക് സംഭവിച്ചത് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കീഴടങ്ങിയതാണോ ഇതിൻ്റെ കാരണം കേരളത്തിലെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്ക് വന്ന ഒരു വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആശയപ്രതിസന്ധി അതിനെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളാണ് കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസ് കേന്ദ്രീകൃതമായ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾക്ക് അജണ്ടകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അജണ്ടകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അവർ പരിസരത്തെയും ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ പരിസരങ്ങളെയും വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജെ എൻ യുവിലാണെങ്കിലും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണെങ്കിലും ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണെങ്കിലും അത്തരം സർവകലാശാലകളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ രാഷ്ട്രത്തെയും രാഷ്ട്രത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളെയും അവർ നേരെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസ് കേന്ദ്രീകൃത രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ അവരുടെ മാതൃ സംഘടനകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അച്ചിലൂടെ മാത്രം ചരിക്കുകയും അവരുടെ അജണ്ടകളെ മാത്രം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് മാറി സമഗ്രമായ രാഷ്ട്രീയ വിചാരങ്ങളിലേക്ക് രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ചിന്തകളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരേണ്ട സമകാലിക സമരങ്ങളിലേക്ക് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ കടന്നു വരണമെന്ന് തന്നെയാണ് എസ് എസ് എഫും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അവരുടെ മാതൃ സംഘടനയോടുള്ള ബന്ധം അവർ പാലിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും അവർ മാറി നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തെ ദേശീയ സർവകലാശാലകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു നിലനിൽക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം അവർ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അവരുടെ അജണ്ട നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ചരിത്രം നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നേരത്തെ നമ്മുടെയൊക്കെ തലമുറ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയും ഉള്ള തലമുറ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ മാറ്റി പുതിയൊരു ചരിത്രം നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ ഇർഫാൻ ഹബീബ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാവനാവൽക്കരണം എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ കാവ്യവൽക്കരണത്തെയും കടന്ന് ഭാവനാവൽക്കരണത്തിലേക്ക് തികച്ചും ഭാവനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചരിത്രം എഴുതാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അതേപോലെ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളുടെ തലപ്പത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ നിയോഗിക്കുന്നു പ്രതികരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ രാജ്യദ്രോഹികളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു അവരെ ജയിലിലടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അലിഗഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷ പദവിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ അടിച്ചുവിടുന്നു അവിടെയുള്ള സുഗമമായ പഠനത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭരണപരമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ എസ് എസ് എഫ് എങ്ങനെയാണ്
തങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടണമെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വേരുകൾ അറുത്ത് മാറ്റുകയും തന്നിഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ഇന്നലകളെ ഇന്ന് കൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊരു ദുശക്തിയുടെയും ആവശ്യമാണ് അത് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനിവാര്യമായ ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ശരിയായ ചരിത്രത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സ്രോതസ്സുകളെയും കൃത്യമായ മാനങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയുകയും വൈദേശികന്മാർ ആയ ആളുകൾ ഇന്നലകൾ സഞ്ചരിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ശരിയായ ചരിത്ര രേഖകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉയർന്നു വരികയും വൈജ്ഞാനികമായ ഒരു പ്രതിരോധം തീർക്കുകയും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമരമായിരിക്കും അത് അങ്ങനെയുള്ള വൈജ്ഞാനിക പ്രതിരോധങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉത്തരം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പ്രായണെ നമുക്ക് ജയിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പല വിപ്ലവങ്ങളും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കലാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറുതായുറുന്ന ദിന്താബാദുകൾ രാഷ്ട്രത്തെ മുഴുവനും മാറ്റമറി മാറ്റിമറിച്ച ഇന്നലകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ചരിത്ര സംരക്ഷണം ചരിത്ര പഠനം വൈജ്ഞാനിക യോഗ്യത ഇതെല്ലാം ഇന്നൊരു പ്രതിസമരത്തിൻ്റെ ആയുധമായി നാം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയവർ പ്രതി പട്ടികയിൽ ചേർക്കപ്പെടുകയും വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാവുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എഴുത്തുകളുടെ മൂർച്ചകൾ തീർന്നിട്ടില്ല എന്നതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് അത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ സൂചന കൂടിയാണ് അതുകൂടി വായിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമുക്ക് ക്യാമ്പസുകളിലെ മതജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നു ക്യാമ്പസുകളിലെ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് രാജ്യത്ത് ന്യൂനപക്ഷ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭീതി എല്ലാ തലമുറകളിലും എന്നതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികളിലും ക്യാമ്പസുകളിലും ഒക്കെ പ്രകടമാണ് ഒരാത്മവിശ്വാസക്കുറവ് മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം മതം ഒരു സ്വകാര്യതയാണ് അത് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാദം പൊതുബോധം ശക്തിപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ലിബറൽ വാദികളുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ അത്തരം വാദങ്ങൾ നിങ്ങൾ മതം വീട്ടിൽ അനുഷ്ഠിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ചോളൂ സ്വകാര്യമായി കൊണ്ട് നടന്നോളൂ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ഒരു നിലപാട് ചില ആളുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഒരു മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്താണ് അതിനുള്ള വഴിയായി നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് അതിജീവനത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് എപ്പോഴും ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ സമരം തുടങ്ങാനുള്ള ആദ്യത്തെ ആയുധം നമുക്കെന്തുകൊണ്ട് ന്യൂനപക്ഷ വിചാരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ല അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മാവിനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും മതപരമായ അനുശീലനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് ഗുണപരമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇത്തരം വെല്ലുവിളികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ വ്യത്യസ്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ആരാധനാമുറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അനുഭവം നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം ആദ്യമായി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ജവാഹിരി അദ്ദേഹത്തിന് കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആരാധനാ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവിടെയുള്ള മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾ അന്ന് ആയിരം മാത്രമായിരുന്നു അത്രേ അങ്ങനെ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു മതവിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം നിന്ന് മാതൃകാപരമായ ജീവിതം കലാലയത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളുകളോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരായ ആളുകൾ ഇത്തരം ആശയങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസ് അധികാരികൾ അവർക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി ഞാൻ വായിച്ച ലേഖനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ കടന്നു ചെല്ലുകയും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ന്യായം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ ഏതൊരു സമൂഹത്തിലും നമ്മുടെ വിലാസം അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ആഗോളതലത്തിൽ ചില ബൈനറികൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം ആൻഡ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറി കരുതിക്കൂട്ടി ചില മീഡിയകൾ ഉണ്
ആശയ അവബോധവുമാണ് നാം ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഏതൊരു കലാലയത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോടെയും അറിവിൻ്റെ ആർജവത്തോടെയും വിലാസങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കനേഡിയൻ സിറ്റിസണുകളായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിൽ നടന്ന വ്യത്യസ്ത പഴയകാല സംവാദങ്ങളുണ്ട് മതജീവിതത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പസ് പരിസരങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അതേ തുടർന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രചനകൾ നമുക്ക് വായിക്കാനുണ്ട് അതിലെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത് അവിടെയുള്ള ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ മാധ്യമ സംവാദങ്ങളിൽ മതചിഹ്നങ്ങളെ പാലിച്ചുകൊണ്ടും മതനിഷ്ഠകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും എങ്ങനെ കലാലയത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോകാം എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ സൂചനകൾ ഇന്ന് യൂറോപ്പ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ സാഹിത്യകൃതികളും സിനിമകളും ഒക്കെ മുസ്ലിമിനെ കുറിച്ച് നിർമ്മിച്ചു വെച്ച ഒരു വാർപ്പ് മാതൃകയുണ്ട് ആ വാർപ്പ് മാതൃക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ പോകുന്ന മുസ്ലിം താടി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് തൊപ്പി ധരിക്കാറുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പക്ഷേ പൊതുബോധത്തിന് വഴങ്ങാത്ത ഒരു വിഷയം വന്നാൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പ്രണയം സ്ത്രീരംഗപ്രവേശം ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ വന്നാൽ അതൊന്നും മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് കരുതുകയും അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് എൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം മുസ്ലിമിനെ ജീവിത തൻ്റെ ജീ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പൊതുബോധത്തിന് വഴങ്ങാത്ത വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇസ്ലാമിനെ നിരാകരിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാമ്പസുകളിൽ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളും തെളിവുകളും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നല്ല മത മതബോധമുള്ള ആൾ എന്ന് സ്വയം കരുതുകയും അതേ സമയത്ത് മതസംബന്ധിയായ ഏതെങ്കിലും പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഇക്കാലത്ത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചിലപ്പോൾ എന്താണ് മതം എന്താണ് വിശ്വാസം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അജ്ഞത കൊണ്ടും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധിക്ക സാധ്യതയുണ്ട് അതേസമയം കാലവും നേരവും നോക്കി ഇങ്ങനെ പുനർനിർണയിക്കപ്പെടേണ്ടതാണോ ഒരാളുടെ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണോ ഒരാളുടെ മതവിശ്വാസവും മതപരമായ ശാസനകളും എന്ന് കൂടി വിശദീകരിക്കാം ഇതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നാം മതത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് നാം മതത്തെ ഏതനുപാതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലറ അജണ്ടകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നാം മതത്തെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നാം മതത്തെ സ്വീകരിക്കാത്ത മേഖലകളോട് നാം അന്യം നിൽക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്യേണ്ടത് അൻ്റെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനും ഇസ്ലാമാക്കുക എന്നതാണ് ആ ഒരു ഇസ്ലാമൈസേഷനിലേക്ക് ഉദുഹുൽ ഓഫീസിൽ മിക്കാഫ നിങ്ങൾ സമ്പൂർണമായും ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ഇരിപ്പും നടപ്പും ചലനവും നിശ്ചലനവും ഉറക്കും ഉണർവും രാവും പകലും എല്ലാം ഇസ്ലാം നിർണയിച്ച ഒരു കൃത്യമായ മാതൃകയുണ്ട് അതിനെ നാം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മുസ്ലിമായി നാം മാറിയാൽ നാം ഇസ്ലാമിനെ സാർവത്രികമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും നാം ഇസ്ലാമിനെ സാർവത്രികമാക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് സാർവത്രികമായ ചില ചിട്ടകളോട് ഇസ്ലാമിനെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വഴുതി മാറേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി നാം എല്ലാവരും സമ്പൂർണമായി ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാർഗം രണ്ടാമത്തേത് പൊതുബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ചില വിചാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിനെ തിരുത്താൻ ഒരു മുസ്ലിം ബദൽ പൊതുബോധത്തെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതാകണമെങ്കിൽ നാം ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണങ്ങളെ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇസ്ലാമികൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചും പഠിതാക്കളായ നമ്മൾ മതത്തിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങളെ നേരെ ചൊവ്വ അറിയുകയും അതിൻ്റെ താരതമ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ പൊതുകാലത്തോട് സംവദിക്കാൻ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മുസ്ലിമായി തന്നെ സാധിക്കും എന്നതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുഖമക്കന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ടൊറോണ്ടോയിലൂടെ സംസ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകയുടെ അനുഭവം നമ്മൾ വായിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ സമ്പൂർണമായി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകും എന്നത് തന്നെയാണ് ശരി മറ്റൊന്ന് ക്യാമ്പസുകളിലേക്കുള്ള നവനാസ്തിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റമാണ് നമ്മളെ ക്യാമ്പസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് നന്നായി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നേരത്തെ യുക്തിവാദം നിരീശ്വരവാദം എന്
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമായി ടാർഗറ്റായി അവർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് മുസ്ലിം ജീവിതത്തെയാണ് എന്ന് പറയ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും മുസ്ലിമിൻ്റെ വിശ്വാസം മൂർത്തിക്കളയുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഏക ലക്ഷ്യമാണോ അവർക്കുള്ളത് എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ അവരുടെ അജണ്ടകൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ നവനാസ്തിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തെയും ഒക്കെ പ്രത്യേകമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സമ്പൂർണമായ ഒരു ജീവിത വ്യവസ്ഥിതി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് വികല വിചാരങ്ങളുടെയും പ്രതിസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലക്ഷ്യം വെക്കാൻ ഒരു സംഹിത മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഖുർആാനോളം ഭദ്രമായ ഒരു ജീവിത വ്യവസ്ഥിതി അടങ്ങുന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രവാചകർ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ പോലെ കൃത്യമായും ജീവിത രേഖകൾ അടയാളപ്പെടുകയും ഉത്തമമായ മാതൃക അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വം ഇസ്ലാമിക സംഹിതയെപ്പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും എങ്ങനെയൊക്കെ ആകണം എന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത വ്യവസ്ഥിതി കംപ്ലീറ്റ് കോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുമ്പിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വേറെ ഏത് മതത്തിനാണ് ഒരു എക്കോണമി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് വേറെ ഏതൊരു സംഹിതയ്ക്കാണ് ഇവിടെ ക്രിമിനോളജി പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ വേറെ ഏത് സംഹിതയ്ക്കാണ് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ വ്യവഹാര മേഖലകളെയും സ്വാധീനിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആധുനിക കമ്പോള സമ്പ്രദായങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു മതവീക്ഷണം പറയാൻ എന്ത് വേറെ ഏത് സംഹിതയ്ക്കാണ് ഇവിടെ ഇടയുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ സമകാലികമായി കടന്നു വന്ന ചില നിയമങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ മുത്തലാക്കനെ കുറിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ വന്ന ഇന്ത്യയിലാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേറൊരു മതവീക്ഷണത്തിൻ്റെയും വിവാഹമോ വിവാഹമോചനമോ ചർച്ചയ്ക്ക് വരാത്തത് ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരാളുടെ വിവാഹമോചനം അനിവാര്യമാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ അതെങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ എന്ന കൃത്യമായൊരു നിയമം ഇവിടെയുണ്ട് ആ നിയമവ്യവസ്ഥിതിയിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ മാത്രമാണ് നിയമത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ സമ്പൂർണമായ നിയമവ്യവസ്ഥിതി ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ ഒരിക്കലും നിയമത്തിൻ്റെ വിരുദ്ധരായ ആളുകൾ നേരിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സമ്മന്ധനയെ തിരിച്ചറിയുകയും ആ സമ്പൂർണമായ വ്യവസ്ഥിതിയെ കൂടുതൽ ഊർജ്ജത്തോടു കൂടി അവതരിപ്പിക്കുകയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നവനാസ്തികതയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സോ അവരെല്ലാം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ വൈകാരികമായ തലങ്ങളെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും വിചാരപരമായ തലങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും അരക്ഷിതമായ ഒരു സമൂഹ സൃഷ്ടിയുമാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ലോകത്തെന്നും ബദൽ നിന്നിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമാണ് യൂറോപ്പ് ഇന്നലകൾ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാം എന്തിനെയൊക്കെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതിന് മുഴുവനും ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനോളജി രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് യൂറോപ്പ് ഇസ്ലാമിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സാത്തനിക് വേഴ്ഷിപ്പേഴ്സ് പിശാചിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഇസ്ലാമിന് റിബലായി രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു ആഗോള സംഘമാണവർ അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ടെം ടേമാണ് അതിനെ സ്പിരിറ്റ് എന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെ ടേമിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ പലിശ എന്നത് നമ്മുടെ മതപരമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ടേമാണ് അതിനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന പോസിറ്റീവ് ടേമിലേക്ക് അവർ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ ജാരസന്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടേമാണ് അതിന് ഔട്ട് ഓഫ് വെഡ് ലോക്കിൽ ജനിച്ച കുട്ടി എന്ന പോസിറ്റീവ് ടേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാത്തനിക് വേഴ്ഷിപ്പേഴ്സ് മുഴുവൻ അധാർമിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ഇസ്ലാം വിലക്കിയ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനോളജിയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സും അതുപോലെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വിചാരങ്ങളുമെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു കക്ഷിയെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് കാണാൻ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളെ വേറെ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചാത്തപ്പൻ എന്ത് മഹിഷറ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റൊരു സംഹിത ഇവിടെ നേരിടാനില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് കാണുന്നത് അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്കാണ് കഴിയേണ്ടത് നമ്മുടെ സമ്പൂർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതിയാകുന്ന ഇസ്ലാമിനെ പ്രയോഗത്തിലും പ്രമാണത്തിലും ജീവിതത്തിലും കാണിക്കാനും അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മുമ്പിൽ കൃത്യമായ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മുടെ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പി അവസാനിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഇസ്ലാമിൻ്റെ സമഗ്രത ഉൾക്കൊണ്ട്